Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening, Teofilo. Good evening, Yahaira. Yahaira. Good evening, Freddy. Good evening, uh, David. Good evening. How was your weekend, uh, Carlos? It's good. It was good. Okay. Your weekend. Weekend is a uh, uh, fin de semana. How was your weekend? It was good. Excellent. And uh, um, any anything special that you have done? Algo, algo especial que haya hecho fin de semana? Um, como se dice, uh, eat pupusa. Oh, I ate pupusas. Comió ate pupusas. Pupusa. Very good. Sí. Excelente. Excelente. Loroco de loroco, what flavor? Loroco, chicharrón, uh, revuelta. Chicharrón con queso. Oh, the chicharrón con queso. That sounds great. My goodness. And uh, Yahaira, what did you do on the weekend? Voy a tratar de decirlo. <laughs> on Saturday, I took my son to a swimming competition. Oh, my goodness. Uh, and how was it? Uh, he won? Um, ¿Cómo estuvo? ¿Ganó? Uh, second ¿cómo second se place. Second, second place. place. Right. Oh my goodness. Congratulations. Congratulations. Very good. How old is he? How old is he? How old is he? Uh, se seven... Seven years old. Oh my goodness! He's gonna be a professional once. Uh, once he's. So, uh, so. <laughs> yeah. Va a ser un profesional cuando sea grande. Hello, good, good evening. Good evening, David. How are you today? Very good. Excellent. Uh, hi, Sandra. How are you? Hello. Hi, teacher. Hi, hey, Maricela. How are you? Oh my goodness! You have a new hair, dude. Never uh, cabello, my goodness. Look no, at, yeah. my, thank you. It's mine. Uh, it looks great. Good evening. Good evening. Good thank evening. you. Good evening. All right. And Martha, how are you today? Very good, teacher. Excellent. Uh, how was your weekend? Um, it was great. Mi familia. All right, you spend time with your family. That's good. It's good to spend time with uh, family. Very good, excellent. And Freddie, tell me, what did you do? Um, on on Saturday, um, played soccer. Oh my goodness! Uh, and uh, tell me, what the position do you play? Do you play? Are you defense, uh, midfield, goalie, or uh, defense? Uh, midfield. Midfield. Yeah. Hay que hacer un, un partido. Yeah, there we go. <laughs> See, el midfield, el, el volante corre para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Eh? My goodness. Yo juego fútbol, pero solo cinco minutos. <laughs> 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 Después estoy pidiendo cambio. Hey, cambio. Y de portero, teacher. No. De... <laughs> yeah. Sí, no sé, no sé por qué esa, las cosas cambian. Cuando yo estaba joven, que quería jugar, no, me sacaban a los cinco minutos. Hoy que quiero que me saquen, no, hay que decir, que decir, que decir, ¿cómo está la cosa? No se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Sí, digo, que estuviera joven, entonces me dejaran jugar, pero no. Very good, excellent. And uh, uh, Damaris, how are you today? So, so. So, so, oh my goodness, why so, so? It's Monday, huh? Teacher, it's Monday. Monday is, is, is kind of slow. Y los lunes es como un poco lento, ¿verdad? Y el Wednesday ya es, es la mitad de la semana y ya estamos cansados. Yes. <risa> es, que, es como el que le dicen, oye, vamos a trabajar. No tengo hambre, dice, tengo hambre. Y le dan comida y come. Y ya cuando ya ha comido, ok, ya tenemos de comer, vamos a trabajar. No, hoy estoy muy lleno para trabajar. No, sí, cuando llega el martes estoy cansado porque yo descanso jueves. Sí. 
Sábado, sí, mucho hombre. paso más ocupado. <risa> Dígame. A ver, clases el Friday. El Friday, fíjese que deje ver si está um, agendado. Eh, había confu confusión en ustedes el, de los días de clase, ¿verdad? El curso es de 40 horas. Y como uh, tenemos 10 horas por semana, entonces son 4 semanas de, oh. de, de clase por el módulo. Entonces, uh, cuando se mueve un día, por ejemplo, nosotros comenzamos, ya le voy a decir qué día comenzamos. Eh, comenzamos el 19 de julio y vamos a, a terminar supuestamente el 14 de julio. ¿ya? O sea, de esta semana a la otra semana. El 14 de julio es, pues, de, ¿qué día es? 14 de julio. Sería el viernes de la otra no. semana. Entonces, no. Eh, no se ve que vayamos a tener libre el, el, el viernes. Ah, ok. Uh -huh. Sí, yo porque como por el asueto pensé, pero sí, mejor. Pero no, va a aprender doble de todos modos. Si viene, si está en la clase, le prometo que le vamos a, a dar doble, doble. Yes. ¿Sí está bien? Doble nota. De doble nota, there we go, sí. Ajá. So you're gonna learn more. Yeah, you're gonna learn double as much. All right. Very okay. good. Entonces, ya están informados, ¿verdad? Son cuatro semanas de estudio por cada módulo. Es que no se preocupen, si, aunque no les manden la notificación. Y la notificación, eso que les mandaron, es porque lo hacen para que el, el, el o sea, los cursos no tengan un gap, o sea, un intermedio. Si ustedes mandan la información dos semanas antes, ya cuando termine este curso, ya ustedes ya están listos para el otro módulo, sin parar. O sea, sigue continuo. En cambio, si ustedes esperan la última semana para mandar los documentos, es, eso se tarda. Para quien Safor lo apruebe, se tarda por lo menos dos semanas. Ya van a estar dos semanas que no van a querer estudiar y, y después va a costar que comiencen otra vez. Entonces, por eso se hace. Si es que no se asusten todo. Al menos que yo les diga, mire, ya estuvo. Ya. ¿Verdad? Pero no va a pasar mientras no se cumplan las 40 horas. Ok. Ok. Entonces, uh, uh, vamos a comenzar. We're going to start our class today. I hope everything, everything is coming together for you guys. Espero que todo le esté saliendo bien, eh, tanto en el trabajo como en la vida, ¿verdad? Social. Eh, hemos estado hablando nosotros acerca de Simple Present, de las uh, question, yes and no questions, en, eh, uh, eh, con el verbo to be y con el verbo que no es verbo to be, verbos regulares. Hemos visto, hemos visto la estructura, structure of the Simple Present, que es el subject, verb y el complement, ¿sí? Hasta ahí hemos llegado, hemos aprendido a uh, pronouns, hemos aprendido a uh, uh, articles, hemos aprendido conjugated verb, infinitive verb y um, también base form verb. Hemos aprendido los tres, hemos aprendido el verbo to be, am, I y el are, ¿verdad? Si algo no, no, no hace clic en usted, diga, no, teacher, eso no lo hemos visto, ya yes. Eso no lo hemos visto, eh, para dar un review. Hoy vamos a ver las WH question. Vamos a comenzar el, el, la unidad 3. ¿Ya? En la unidad 3, nosotros lo que vamos a aprender, vamos a aprender a describe the different departments in your workplace and what they do. Vamos a poder describir los departam diferentes departamentos en el sitio de trabajo de usted y qué es lo que hacen ellos. Por ejemplo, el, el, el production department. ¿Qué es lo que hace el production department? Ya no vamos a ver la gente que trabaja en production department, sino que el departamento, production department, qué es lo que hace, o finance department, o, o el uh, human resources department. Yeah. Vamos a poder ask questions about uh, someone else's duties at the workplace. ¿Qué son duties? Duties son las, las actividades que las personas hacen en su, en su puesto de trabajo. También we're going to be able to ask and say the time of activities at the workplace. Vamos a poder nosotros decir la, el tiempo en el que, cual las actividades uh, take place en, en el lugar de trabajo. Y we're going to tell different people the specific time and days of activities they do in their workplace. Entonces, vamos a poder decir a uh, qué tiempos eh, y qué actividades de, de diferentes personas en nuestro trabajo 
a qué hora la hacen esas actividades. Eh, al final de este, uh, de la unidad 3, ¿ok? Pero antes de eso, de la unidad, de eso que veamos, vamos a ver eh, la gramática, que es bien importante. Y para ello vamos a aprender las WH questions, ¿sí? ¿Para qué la queremos aprender? Para poder nosotros ask informative questions. Las otras eran yes and no questions. Yes and no questions. Esas se llaman yes and no questions, las que nosotros dijimos are, are you my friend? ¿Sí? Esa sería yes and no question. Por ejemplo, are you my friend? Yes. Yes, I am. ¿Sí? Solo eso dice. O si es negativo, no. No, comma, I am not. Eso es lo único que dice la yes and no question. Entonces, eh, son preguntas cerradas. Hoy vamos a aprender las informative questions. Las informative questions son aquellas donde es necesario dar información, ¿sí? Para poder contestar la pregunta. De otra forma, se queda como corto uno, como que, ok, la persona no quiere platicar conmigo, entonces no me va a dar la respuesta. De entre las WH questions tenemos el what, when, el where, uh, which, why, and who. Yeah. Y también, uh, then try el how sometimes. Yes. Entonces, cada una de estas palabras tiene su objetivo, su objetivo. ¿sí? Eh, por ejemplo, el what. ¿Para qué usa usted el what, David? Es como para preguntar como qué o como okay. decirle en una oración... Okay. Como tener cierta duda, como qué o, o por qué. O... Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué andamos buscando, Damaris, cuando usamos la palabra what? ¿Qué es lo que esperamos que la persona nos diga a nosotros? Depende, teacher. Si es una respuesta cerrada o una respuesta abierta. Esta, por eso se llaman inf information question, porque estas son abiertas, no son cerradas. Esta Esperamos no puede... que nos dé una explicación. Okay. Eso sí, una descripción, eso sí dan, una explicación. Eso sí dan información. Exacto. Information. Es lo que ando buscando con esta, information. <coughs> ¿Qué tipo de información? Ok. What is your name? Yeah. Que ando buscando el nombre y es what time is it? ¿Ya? ¿Qué quiero saber? La hora. ¿Sí? What what do you do? Yes. ¿Qué quiero saber? ¿De qué trabaja? ¿Sí? Entonces el what lo usamos siempre que queremos nosotros información. ¿Sí? Información en general. El what. Vamos a usar. ¿Y qué? <coughs> Cuando usamos el when. ¿Para qué usamos para... el when? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para expresar no. tiempo, tal vez. ¿Cuándo? Okay. ¿Cuándo? Time. ¿Cuándo? Yes. Para time. ¿Tiempo? Para time. When is your birthday? ¿Sí? Esta, estamos, estamos buscando información, pero una información específica. El what no tiene una información específica, es en general. O sea, ando buscando información en general. What, por ejemplo, what are you doing, Freddy? What are you doing? Freddy, what are you doing? In class. I am talking to, y dice que está hablando con alguien, ¿ya? Yeah? I am talking to. Entonces, la información, cualquier información, él usa el what. Y cuando decimos when, entonces no puede... Algo puntual. 
Sí, no puedo decir otra información, solo el tiempo. Sí. When is your birthday? When, when are you coming home? Yes, when are you coming home? ¿Cuándo vienes a casa? Sí. Entonces, ¿qué ando buscando yo? Que me dé un tiempo. Sí. Entonces, el when es about time. ¿Y el where para qué lo usamos? ¿O para qué lo usa ¿Lugar? usted? ¿Ah? ¿Lugar? ¿Lugar? Yes, usamos este para place. Yeah, para place. Yeah. Por ejemplo, where do you live? Yeah. Si le digo yo a, a Sandra, Sandra, where do you live? Ella qué me va a decir? I live in San Miguel. Yes. Okay. I live in Santa Ana. I live in Mexicanos. I, I live in San Salvador. I live in La Unión. I live in, in uh, Apopa. I live in... Y tú, usted me dice, el lugar de donde vive. ¿Sí? ¿Qué si usted me dice, oh, I live in uh, Avenida Juan Bertis, Colonia San Pablo, casa número 7? ¿Me está contestando usted la pregunta? No, yeah. no, porque esa no es, no es donde yo vivo. Esa es mi dirección. That is my address. address. Para eso tenía que usar yo, what is your address? address? Yes, what is your address? Si yo quiero saber su dirección, ¿verdad? Si no, si yo solo quiero saber dónde vive, el lugar donde vive, entonces le digo, where do you live? Yes, o... Oh, ¿Qué si yo le digo, where, where do you work? ¿Eh? Where do you work? ¿Qué me va a contestar? Bueno, well, en caso, en mi caso mío diría, oh, I work in uh, Santa Ana. Um, I work in San Salvador. I work uh, for uh, English, English Corporativo. ¿Sí? Ya, yeah? entonces digo, el lugar o digo la compañía donde yo trabajo, ¿sí? Porque eso me están preguntando. El place, el lugar, no la dirección. Si yo doy la dirección de la compañía, entonces ya estoy dando otra información que no quieren. Ellos lo que quieren solamente el place, ¿sí? Entonces, cuando usamos el where, acuérdense, va a dar solamente el place, where. Por ejemplo, si yo digo where, Where is the problem? Where is the problem? ¿Sí? Where is the problem? ¿Sí? ¿Qué voy a indicar yo? El lugar donde está el problema. ¿Sí? Oh, teacher, el problema está aquí. Yes, aquí. Menciono el lugar donde está el problema. Ok, entonces el, el where lo usamos nosotros para indicar place. Acuérdense, cuando usan el where es para indicar un place no para otra cosa. Yeah. Okay, entonces tenemos, ahora tenemos el which. ¿Para qué usamos el which? ¿O para qué usan ustedes el which? Para indicar una opción. ¿Cuál? Ok, yes. Esta sí, eh, la usamos nosotros para options, ¿verdad? Para options, ¿sí? Entonces, una opción. Por ejemplo, digo, hey, David, Uh, we we are having a party on Friday. So, yeah, for food there, we're gonna have uh, pizza and hamburger. Which do you want? See, ¿Sí? which do you want? Ahí le estoy dando que escoja no, una. Sure. Which do you want? Entonces es para opciones para indicar la preferencia. So, yeah, we have. Um, We have uh, red and uh, blue caps. Yes. We have uh, red and blue caps. Which do you prefer? Yeah. Which do you prefer? We have red and blue caps. Which do you prefer? Sí. Ahí le estoy dando que usted escoja, ¿verdad? Escoge cual quieres. Entonces el which es escoger, yes. escoge cualquiera. Which do you want? ¿Cuál prefieres? 
¿Ya? Ok. Y en esta vamos a ver, Freddy. Dígame, ¿para qué usa el why? Dicha oh. una pregunta. Dígame, caballero. Sí, aquí arriba dice which y abajo dice wait. Which, We yes. Haven't... Aquí. Ah, ok. Ok, ok. Ya. Esta. Ya, which es este uh -huh. y este which. O este está, de este me está hablando. No, no. Este es el why. Ok. Uh -huh. Ok, Freddy, ¿para qué usa el why usted? Eh, para solicitar explicación. Mm, ok, ok. Eh, más o menos, sí, para solicitar explicación. Eh, mm, por ejemplo, why are you late? Mm -hmm. ¿Sí? ¿Qué me diría usted? Um... For the traffic. <laughs> ok, empezaría a darme excusas, ¿verdad? No explicación. Mm -hmm. Entonces el why, nosotros de latinos, lo usamos nosotros como una confrontación. Y empezamos mm -hmm. a temblar, empezamos a, a sudar, empezamos a, a, a como, como a, a defendernos. ¿sí? Why are you late? Oh, se me murió el gato. Bien. Oh, que eh, eh, se vio un tráfico, oh, eh, qué nombre, ese es tremendo. Oh, y why are you late? Oh, se me ponchó la llanta. Sí, empezamos a dar un montón de, 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 de excusas, sí, pero no. Lo que, lo que el why quiere es solo explanation, lo que dice usted, Ex explanation. Yes, explanation. Es todo, una explicación. Why are you late, Antonio? Oh, you know what? Um, last night I went to bed too too late. So this morning I wasn't able to wake up early. Yeah? Ese es todo. Ese es, esa es una explicación. ¿Por qué vienes tarde? Oh, anoche me dormí bien noche y esta mañana me dormí. No me pude levantar temprano. Ya? Yeah? Ya? Yeah? Y es todo. Esa es una explicación. Why? You are not able to finish the job. ¿Por qué no pudiste terminar el trabajo? O oh, sabes qué, este, en realidad sí, me tomé un break muy largo, 30 minutos y, y ahí se me fueron los 15 minutos que me hacen falta ahorita. Ya, esa sería una explicación. O sea, eh, algo sencillo. Sea, sí, pero si no, si no, si nosotros no entendemos ese why, empezamos a decir, no es que, fíjate que la máquina no sirve. Fíjate que el compañero que me pusiste a ayudarme, no, 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 no jala, no, no, no me ayuda para nada. Entonces el why es para eso, Sara, Almeida, why do you eat every time we have class? Good evening, teacher. Good evening. Why do you eat every time we have class? Ah, uh, no entiendo. ¿Por qué comes todas las veces que tenemos clase? Ah, ok. I am hungry. Sí. ¿Qué me va a decir usted? Uh, esa es la hora que normalmente ceno. Ok, yeah. Yeah, teacher, that's, you know, I have an internal clock and that exactly at 8 o'clock my body is asking for food. Yes. Yeah, esa es la explicación. Yo tengo un, un reloj interno y a esa hora exactamente me está, me está pidiendo me comida ya. la comida. Sí, yes. Y, ¿Verdad que sí? Y es, y es lógico. Eso, ¿y ¿Quién va a decir? No, no comas. No. Ya, eso es, eso, es, eso, es, eso, es, uh, eso es lo que se necesita. El why solamente es para explanation. O sea, decir the reason why I am not doing what I'm supposed to do. Entonces la vamos a poner aquí, reason, yeah, reason, reason why I'm not doing what I'm supposed to do. Ahora vamos a ver el who, ¿para qué usamos el who? Para personas. Yes, yes, ajá, uh -huh. for people, yes, for people. Por ejemplo, decimos who, who are you talking to, yeah. Who are you talking to? Yes. 
por ejemplo, en el teléfono, ¿verdad? Si su esposa lo ve o su esposo la ve que está en el teléfono, dice, hey, who are you, who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Yeah. Oh, it's con David. Y, oh, it's con Sara. Yeah. Who are you talking to? ¿Con quién estás hablando? Yeah. O usted ve a alguien que, que anda caminando y su amigo con una amiga y dice, hey, oh, who is your friend? Who is your friend? ¿Quién es tu amigo o amiga? ¿verdad? Who is your friend? Entonces el who lo usamos para, eh, para personas. Nunca se usa para uh, uh, otra cosa. Solamente para personas. ¿Ok? Y por último, tenemos el how. ¿Para qué usamos el how? Sara, ¿para qué usa el how? Este, para preguntar, um, no sé, para preguntar algo de cómo se hace una cosa así. Ok, para un process, sí, esa es una de las uh, razones por las cuales usamos el how. ¿Un process o para qué? ¿Para qué más lo usamos el how? ¿Para qué lo usa usted? Para pedir indicación o algo así. Eh, es el proceso, el process, sí, para un process. Uh, para cantidad. Para un how, how do, oh, money. You, do you make scramble, uh, scramble, scramble eggs? Yes, yes, sería, how do you, how do you make scramble eggs? Sí. How do you make scrambled eggs? Yes. Se pregunta, ¿cómo haces huevos revueltos? ¿Sí? Entonces, usted va a dar una explicación, va a dar un proceso, ¿ya? Un process de cómo es que hace. Entonces, lo usamos primero para un process. Y la otra cosa que lo usamos nosotros es para un state. ¿Ya? Un state. Un state es como un, un estado, ¿sí? Un estado. Por ejemplo, yo le digo, uh, Freddy, How are you? ¿Sí? Freddy, how are you? No estoy preguntando un proceso, ¿verdad? Un, no estoy diciendo, hey, how are you? O sea, explícame ese proceso. No, estoy preguntando por el, el estado de ánimo de él. How are you? Yes. O también lo usamos para una explicación de algo. How much is it? Yeah. How much is it? Yeah. ¿Cuánto cuesta? Yeah. de ¿Cuánto cuesta? How much is it? Entonces, esas son las WH questions que nosotros vamos a estar usando para hacer preguntas eh, informativas. Uh, information questions, ¿sí? Para eso la vamos a estar usando. Vamos a usar el yes and no questions en la information question. ¿Para qué usamos el yes and no question? Le voy a dar un ejemplo. Porque puede decir que, bueno, entonces, ¿para qué necesitamos las preguntas cerradas? Sí, podemos hacer preguntas abiertas y es más, más, más divertido. Sí, pero las preguntas cerradas nos sirven también para obtener información. Por ejemplo, yo le digo, uh, Freddy, um, do you work? Y él dice, yes, yes I do. Yes, I do. Ok. And, uh, uh, Freddy, what is the thing that you like the most at work? ¿Cuál es la cosa que a usted le gusta más en el trabajo? ¿Sí? Y él me dice... Um, the relation with uh, colleagues. Okay. The relation with uh, colleagues. Or uh, co-workers, right? Colleagues oh. son los colegas. Y los co-workers son los, los compañeros de trabajo, ¿sí? Entonces, eh, ya me dice colleagues. Entonces, la close question, la yes and no question, la utilicé yo para saber si él trabajaba o no trabajaba. Para poder hacerle una uh, information question. Después que ya me di cuenta que él trabajaba, entonces sí, ya le pregunté acerca de las cosas eh, de su trabajo. Entonces, se usa en combinación las yes and no y la information question. 
para que cuando las vaya a ver usted en, los, en las lecturas le voy a decir, mire, esta es una, una information question y esta es una close question. Es una yes and no question. Ok, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Ya los perdí? Si los perdí, dice mi trabajo. Si no, tengo que seguir. <risa> ¿Alguna pregunta? Después con el con el how. Uh -huh. um, ¿Sí? También el, eh, no sé si es que es diferente utilización, porque también está el, el how many. Uh -huh. How many, how much, eh, y el how what. Entonces, eh, creo que ahí es donde, no sé, quisiera aclararlo un poquito más. Ok, pues, eh, por ejemplo, el how much, el how much andamos buscando de una información, de ¿sí? que cuánto, de una cantidad andamos buscando. Yes. Y el how are, andamos buscando un statement. ¿sí? Y cuando eh, andamos uh, how, how many, yes, andamos buscando información de unos countable. Yes. Esto, cuando usamos con el countable, andamos buscando una, can una cantidad de eh, productos contables. Y en el how much, andamos buscando una cantidad de productos no contables. Por ejemplo, how much, how much uh, sugar do you want in your coffee? Yeah. How much sugar do you want in your coffee? Yes. Yeah. Y el how many, yes, how many apples, apples do we have? Right? How many apples do we have? Entonces el how many, el how much, lo usamos para uh, encontrar cantidades de ya sea contables o no contables. Ok. Ok. I got it. Ok. Yeah, very Thank you. You welcome, Freddy. All right. Entonces, uh, vamos a, a irnos a, al libro. Yeah. Y en el libro vamos a ver qué es lo que nos trae el, el capítulo número 3. Dice aquí en uh, Unit 3, dice que I will be able to. ¿Qué es lo que dice? I will be able to. Quiere decir, yo voy a poder hacer esto. Yes. Describe the different departments in your workplace and what they do. Voy a poder describir los diferentes departamentos en el lugar de trabajo. Workplace es lugar de trabajo. And what they do. Y qué es lo que ellos hacen. ¿sí? Eso es lo que uh, me va a enseñar este capítulo. Y me enseña, ¿se acuerdan que al principio, en el capítulo 1, vimos eh, professions? Secretary, uh, manager accountant, todo ese tipo de, de profesiones. En este, en este caso ya no vamos a ver profesiones, sino que vea, estamos viendo los departamentos de una compañía. Por ejemplo, tenemos el production department. ¿Cuál es el production department? Es el departamento donde, que está encargado en producir lo que la compañía, eh, el, el rubro de la compañía, o sea, ¿por qué la compañía existe? Por ejemplo, si está, eh, es una compañía de botellas, la production department es donde se hacen las botellas. Y tenemos el research and development department. El research son las investigaciones que se hacen ya sea para un mercadeo o para una posición de producto. ¿Qué es una posición de producto? Eh, uh, uh, product positioning es donde está posicionado mi, mi producto en, en el mercado en esa industria donde tengo mi producto. Y development quiere decir el desarrollo, cuáles son las mejoras que yo puedo hacer en mi compañía para tener un mejor producto. ¿sí? Y luego tenemos el purchasing department. El purchasing department es el departamento que está encargado en compras de el raw material, o sea, material que necesito yo para poder producir el, mi producto. ¿Sí? Luego tenemos el marketing department. El marketing department es el que está encargado en los, eh, por ejemplo, de promover mi producto. ¿sí? De promover el producto y de hacer comerciales, de hacer billboards. Los billboards son los que ponen en la calle ¿sí? anuncios 
que están pro, uh, promoviendo el producto que yo produzco. Luego tenemos el Human Resources Management. No se dice department, sino que management, porque ellos están en, eh, en el negocio de ellos es manejar el personal de una compañía, asegurarse de que los, los uh, employees estén contentos y que el employer también esté contento, ¿sí? Porque si el employer está haciendo dinero, está contento. Si no hace dinero, no está contento, ¿ya? ¿sí? Entonces, es bien difícil para una Human Resources Management poder balancear eso, que el empleador esté contento y el empleado esté contento. Es bien difícil, ¿ya? ¿sí? Entonces, uh, y luego tenemos el Accounting and Finance Department. ¿Por qué es que van de la mano estos dos departamentos, el Accounting y el, el Finance? Porque el Accounting tiene que ver con el dinero, o sea, con el cash de la compañía. Cash inflows y cash outflows. Les expliqué que el cash inflow quiere decir entradas de dinero y el cash outflow es salida de dinero. Esto lo aprenden mucho los, los accountants, los uh, personas que trabajan en contabilidad, trabajan, uh, hablan mucho de cash, cash inflow, cash outflow, T-accounts, uh, general ledgers, todo ese tipo de, de, de vocabulario que se usa en contabilidad, lo, lo manejan bastante los uh, contadores, ¿ok? Entonces, por eso el accounting and finance department, they go de la mano, yeah, they, go, they go hand by hand, ¿ok? Entonces, uh, uh, por ejemplo, en su compañía, Freddy, ¿qué departamentos tienen en su compañía? ¿Cómo se divide su compañía? Um, um, de, sí, ahí de los que tenemos en pantalla tenemos el purchasing. Purchasing, eh, purchasing. El marketing. Marketing. Eh, uh -huh. El human resource management. Human resources management. El accounting and finance. Okay. también de uh, administración y operaciones. Ok, eso sería como, como, como que, como el production department, ¿no? No, es eh, prácticamente abarca toda la, um, lo que es operaciones, uh -huh. operaciones de los procedimientos, las políticas de control interno, y, eh, lo que es administración está eh, lo que es el departamento de, de compras, de mantenimiento y de seguridad. Oh, ok, está uh -huh. eh, diseñado de diferente forma. Sí. Yeah. Ok, very good. And Damaris, thank you, Freddy. Damaris, eh, your, the company where you work at, eh, they have a different department or it's just one department for the whole company? Human resources and marketing. Solamente esos tiene. Entonces, el mark, ¿quién se encarga de la contabilidad y el financing? Eh, como nosotros somos marketing, prácticamente trabajamos en el Entonces, eh, yo. Solo veo un poco de, de mate y lo de recursos humanos que tengo un poco con ellos porque eh, soy la que administra el personal. Mm -hmm. Ok. Ok, very good. Thank you, Damaris. Y David, ¿en su compañía tienen diferentes departamentos o only one department? Eh, en realidad, eh, solo sería Human Resource. Y quiero ver con uh, financing. Accounting and financing. Sí, quiero solo eso, dos, porque eh, estoy como, digamos, no es un despacho, pero sí es un lugar donde vemos varias empresas. Okay. Pero prácticamente solo hay como esos dos. Ok, Human Resources Management y Accounting. Ah, y el, el Bookkeeper, que es el como digamos, contador general. Ajá, la accountant. Ok. Ok, very good. Excelente. All right. And, uh, Sandra?
Hello, Sandy. Sí, hello. Estaba en eso, estaba, pero no. Creo que accounting and finance. Accounting and finance. Yeah. Todos esos dos departamentos tienen. Accounting and finance. Uh -huh. Sí. Ok. ¿Y uh, el, tienen algún producto o servicio es lo que venden? Mm, no. Consultas. Servicio, entonces, que venden. Your, yeah. your, your product is service. Uh -huh. Ok. Ok, entonces sí tienen production. Porque tienen que producir eh, eh, enfermos. <risa> yeah. Si no hay enfermos, no hay dinero. Ya. Yeah. Sí. Ok, very good, excelente. En Carlos, Eduardo. Este, prácticamente lo que tiene que ver con este marketing y human resource, todo eso está pues quizás en San Salvador, donde está David, porque acá en, en el hotel donde estoy yo, pues no tengo nada de eso, todo lo hacen desde arriba, todo lo hacen desde San Salvador realmente. Ok, y okay. ¿cómo manejan el hotel entonces? En el hotel solamente hay security, maintenance, y okay. pues este... My boss, que es el gerente. Uh -huh. Y pues, persona nada más. Que estoy en recepcionist. Uh -huh. Ok. No anda, nadie anda investigando cuántos clientes llegan, el, el tipo de servicio que se les da, cómo se puede mejorar eh, la imagen del hotel. Acerca de, acerca de lo de la contabilidad, digamos, por ejemplo, de, de, bueno, contando los huéspedes que todos los días entran y todo eso, pues de eso yo me encargo y toda esa información, pues yo se la paso a mi jefe, uh -huh. al gerente y pues de ahí todo el gerente le hace llegar todo a David. Oh, ok, 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 thank you very much, thank you. All right, Sara Almeida, su compañía se parece, a, tiene algunos departamentos su compañía. Quizás no. sería ¿Cómo fue que dijo? Un solo departamento para toda la compañía Oh, ok ¿Cómo se dice? One department One department este, Pero porque por lo menos la, Las que están en el centro comercial eh, Son controladas Desde la matriz Digamos que está en Panamá En Panamá sí está bien estructurado Todos estos departamentos que están viendo acá y allá acá en el país es como que solo la, la administración y la contabilidad. Mm, y eso okay. es, es, se hace todo, desde entrevista, de coordinación de empleados, todo, todo. Oh, ok. Ok. ¿En, en, ¿Y los entrenamientos? ¿No tienen oh. entrenamientos? Eh, sí, tienen entrenamientos, pero los hacen virtual. O sea, de Panamá eh, se oh. conectan y ellos, o viene el coach, creo que le llaman. Este. Entonces, él viene al país este, a hacer como las capacitaciones y todo lo demás. Oh, ok. Uh -huh. Ok, very good, excelente. Thank you, uh, Sandra. En uh, Eugenia, how are you today? Ok. Tiene el micrófono apagado, Eugenia. Buenas noches, disculpas por conectarme tarde, pero no podía conectarme a la clase. Good evening, no se preocupe. Este, sí, sa, sí se, se, eh, se escuchó lo que estamos haciendo ahorita. Más o menos. Oh, sí, estamos... sí, entré como en el minuto 10, 12. Oh, ok, ok, entonces o sea, sí, sí. Sí escuché sí. bastante. Ok, entonces lo que estamos viendo es, um, eh, estamos viendo, eh, di una media explicación de qué es cada de, departamento de una compañía. Y la pregunta ahorita es, ¿qué departamentos que estamos viendo ahorita eh, se parecen a los departamentos que usted tiene en la compañía a la que usted eh, trabaja? Pues hay production. Production, ok, department. Production, production. Sí, ¿verdad? Porque usted me dijo que como, como que es una maquila. Sí. 
Okay, sí, tienen production department, tienen research and development. Marketing, también. sí. Marketing, sí. Todas creo que están. Purchasing, quien, quien sí. compra productos, human resources, account, sí, yo creo que todas, sí. sí. Todas. Okay, very good, excellent. Thank you, Eugene. And Jose Orlando. Good evening. Good evening, Jose. De las que aparecen quizás aquí descritas, son pocas las que tiene la financiera. Ok. Eh, tal vez sería por el lado de marketing, eh, sería pero eh, commercial. Ok. Eh, uh -huh. Y en lo demás creo de que como la financiera donde estoy, trabaja, son varias empresas que se han unido. Uh -huh. Se podrían... Entonces, recursos humanos, lo trabaja una empresa, uh -huh. eh, la producción la maneja otra empresa. Prácticamente okay. la financiera solamente sería eh, crédito y cobros. Ok. Ok, pero sí, sí existen esos departamentos, pero... Eh... Existen, pero de manera separada, se podría decir, sí. en otras empresas afiliadas. Ok, ok. Very good, excelente. Thank you. All right, and uh, Teofilo. Evening, teacher. Good evening, sir. Uh, pues, en empresa hay production, uh, human resources, and management, management, accounting, and finance. In financial? Finance. Uh, creo que solo eso, teacher. Okay, okay, so... Human resources, uh, accounting and finance, and uh, you say it was a uh, uh, marketing, right? Yes. Okay. Y, uh, y de qué es su compañía? Uh, pues, la verdad es una empresa bien, bien de materias primas, la verdad, de inocuidad, microbiología, materias primas para jabonería respectivamente todo para darle color a la, a la bola de jabón, no, la pasta de, de lavatrastos, en fin, estaba bien, bien amplia de materias primas, ¿no? y todo se exporta para, para Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, que son las principales exportaciones. Ok, entonces, eh, materia prima se dice raw, raw material, raw, R-A-W, raw material. Eso, así se dice materia prima. Ok, very good, excelente. Entonces, y, pero ustedes tienen un purchasing department que compra esa materia prima de otra compañía. ¿O, o cómo, cómo es la cosa ahí? Pues normalmente se, así es, así es, teacher. Se, todo se trae de afuera y, y después nosotros lo comercializamos acá. ¿no? Algunos productos sí lo traemos materia prima y aquí lo transformamos. Oh, okay. Está la área de producción. Production. Tienen production department también. ¿Verdad? Ok, very yes. good. Excelente. Thank you, Teófilo. Uh, Martha, ¿está? Hello, teacher. Hello. Eh, sí, como decía mi compañero Josué, también eh, sí están todos prácticamente todos esos departamentos, pero... Uh -huh. Están como que divididos, pero sí están todos esos en la empresa. Ah, oh, sí, sí, ok. Production, es, eh, nosotros más que todo eh, en el departamento de, de cobros. Uh -huh. Ok, so, collection department, ese es collection department, sería el departamento de cobros. Collection department, sí. Ok, yes. very good, excelente, thank you. En Yajaira, o oh, Yajaira ya. Eh, Edwin Rivas. Good evening, teacher. Good evening, Edwin. Uh, I department in the company. Ok. Eh, uh, said, uh, one more is software and engineer. So, eso sería el, el research and development department. Entonces está el software. Ajá. Okay. Uh -huh. okay. El research and development. Development es el desarrollo de algo. Y entonces el software, ahí es donde se desarrolla, donde lo hacen. Y el research son las investigaciones que se hacen. Ok. Ok, very good. 
Uh, Osvaldo? In my company, there is a production, research and development, marketing, and human resource management. Okay, human resource management. Very good. Uh, una compañía que no, no tengas human resource management es una compañía que eh, los empleados no, no están bien definidos, no saben por qué están ahí, no, no encuentran como una identidad en una compañía, porque ese es el trabajo de human resource uh, uh, development uh, o department o uh, management, de asegurarse de que el empleado se sienta como en la casa. ¿sí? Si el empleado no se siente en la casa en una compañía que tiene human resource management, el human resource management no está haciendo su trabajo. Ok. Very good. Excelente. Christopher Manuel Vázquez. Uh, hola. Good evening, teacher. Hello. Good evening, sir. Uh, my company is all, all department, um, production, research and development, person, marketing, human results, accounting, and finance. All of them. And what is it? What does your comp your company do? What? What does your company Yo do? ¿Qué hace tu compañía? Ah. Uh, 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 eh, la fábrica de láminas. Okay. Ah, uh, yes. Mm -hmm. Este fábrica de láminas de para todo Centroamérica prácticamente. Dijimos que se decía sheet metal, ¿verdad? Sheet metal. Sheet metal. Yes, very good. Uh -huh. eh, láminas de metal. Mm -hmm. Yes. Okay, so yes. Must have a production department, also research department, purchases department. And um, you you guys uh, um, you shaped the sheet metals o ya vienen así con la forma? Ustedes le dan la forma o ya viene así? No, en, eh, bueno, en las tiendas tenemos lo que es la maquinaria, oh. que es donde se viene, eh, se produce a la medida, oh. en el momento que usted compra. Uh -huh. O sea, nosotros nos llegan las como bobinas de las láminas, sí. y pues, cuando usted elige el, el tipo de lámina que usted quiere, se le, eh, se le empieza a producir. Ah, oh, ok. Ok. So. Entonces viene la, la lámina plain, o sea, así, sencilla. Sí, como lámina lisa, como se le conoce usualmente. Lámina lisa, yes, uh -huh. plain. Mm -hmm. All right, that it sounds interesting. Se, se oye interesante esa, esa producción. Very good, excelente, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right, alguien que me haya quedado de no explicarme lo de su compañía. Oh, Marisela, sola con mi soledad, ¿verdad? Eso. Ok, Maricela, dígame, por favor, ¿cuáles uh, eh, departamentos tienen en su compañía? Ya, Jaira, Martín. Uh, good evening, teacher. Good evening, uh, Marcela. They have a uh, four department. And um, they are um, production department. Production mm -hmm. department, ok. Uh -huh. And marketing department. Marketing department, yes. Mar Resources. Uh, yeah, okay. And Human resources management. Uh -huh. And accounting and financing. Accounting and finance. Uh -huh. Finance. Okay. Very good. Four four departments. Yes, four okay. departments. And what department do you work for? Para qué departamento trabaja? I work on production department. Production department. Okay. Very good. Excellent. Thank you, Marcela. Eh, Yajaira, please. En nuestra compañía tiene cinco, dividida en cinco áreas. La parte okay. de administración, dentro mm -hmm. de administración está servicio al cliente, está la parte de informática, recursos humanos y mercadeo. Ok. Y luego está la parte del de área comercial, compras, logística, y dentro de logística está eh, lo que es producción y bodega, y lo que es finanzas. Finance, ok. Está dividido de diferente forma, pero 
casi tienen los mismos departamentos, ¿verdad? Solo que están como aglomerados dentro de la administración y ahí están otros departamentos que funcionan de forma individual, pero están englobados en la parte administrativa. Ok, so, entonces son department within department. Departamento dentro de... Dentro de departamentos, exacto. Uh -huh. Sounds great. Sí, sí uh, más organizado todavía, porque entre eh, un departamento está encargado de otro departamento. Sí, en vez de que alguien esté encargado de todos los departamentos. Very good, excelente. Ok, sounds great. Entonces, ya sabiendo nosotros eso y tenemos el conocimiento de cada departamento, production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management and accounting, and finance, ya podemos ver nosotros los, la definición de cada uno de ellos. En la production department, uh, eh, tenemos aquí uh, estas opciones. El primero dice research and identify what customers want and need at the right place. ¿Qué departamento creen ustedes que está encargado en, en hacer, o sea, las investigaciones, identificar lo que los clientes quieren o y necesitan en el lugar correcto? ¿Qué departamento estará encargado de eso? Marketing. Marketing Department. Research. Marketing Department. Research and Development. Research. Research and development. Tenemos marketing and research and development. ¿Por qué dice marketing? Porque dice que como se encargan de identificar lo que los clientes quieren, aunque no, ¿verdad? Quiero ver. No. De ver las necesidades. Uh -huh. Entonces, el research sería el que investigara, ¿verdad? Que es lo que los research clientes bien. quieren, ¿sí? Sí. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos de acuerdo que es el 2? Sí. sí. Ok. Muy bien. Entonces tenemos el 2. Research and identified uh, what customers want and need at the right place. All right. And uh, recruit, select, and train new employees for the right job in the company. ¿Quién está encargado en reclutar y seleccionar y eh, eh, entrenar a los nuevos empleados para el, el, eh, la posición correcta en la compañía? Sí, Tengo dos, dos ahí. Research and Development dice Human Resources Management. ¿Quién dice? Human Resources Management. Ok, el que dice Research and Development. ¿Por qué es Research and Development? Porque se encarga de reclutar y capacitar a los nuevos empleados. El Research and Development. Yes. Ok. ¿Y el Human Resources de qué se encarga? De contratar, reclutar. Se encarga de reclutar, de seleccionar y de entrenar a los nuevos empleados. Entonces, el Human Resources Management sería el que recluta. Sería el number five en este caso. Ahí. Ok, vamos a ver quién keep the financial record of transactions involving monetary inflows and outflows. Puede ser los inflows and outflows tiene que ver con dinero, money. Accounting and finance. Accounting and finance. Yes, very good. Ahí sí estamos, estamos perfecto. Very good. Now tenemos control and supervise the production work and inventory. Production. Production. Yes. Production. Very good. Develop, design, new or improve existing products or process. Marketing. Marketing. Develop, design, new or improve existing products process. Okay. Marketing. Number four. Este sería number four. Sí. Number three. Number three. Oye. La, last one, number three. 
Esto sería buy and acquire raw material. Este es el raw material que le estaba diciendo yo. El raw material acá, este. Este raw material quiere decir materia prima. Entonces, uh, el uh, purchasing department buy and buys and acquire raw material productions, equipment, etc. for the use of the organization. Eso sería number three. All right. Estamos bien hasta ahí todos. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, vamos a tomarnos el break. Cuando regresemos, lo vamos Pichers, a hacer. Pichers, una pregunta. ¿Cómo sí, se bien. pronuncia el PRI? Purchasing. 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 Este se ve como una Par. E. Como una E. Purchasing. Par. Purchasing. Yes. Pero así como una purchasing. 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 Mm -hmm. purchasing. purchasing. Yes. Ok. No es purchasing. No. no es Pur purchasing. 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 Ok. Entonces, okay. Uh, we're going to take a break. Vamos a tomar un break y regresamos para eh, hacer la lectura. Ok. Eh, Carlos Eduardo Alarcón. Present. Okay. Thank you. Eh, Christopher Manuel. Thank you. Damaris Lisset. Present. Thank you. David Alfredo. Present. All right. Thank you. Un momento, please. Uh, Edwin Samuel. Present. Thank you. Evelyn Yehaira. I'm here. Thank you. Hey. Freddy Enrique. Here. Thank you. Helen Saray. Present. Thank you. Jose Adonai. Jose Adonai. Yeah. Hey. Jose Francisco. Jocelyn Tatiana. I'm here to chair. I'm here to chair. Hey, ¿quién? ¿Quién es uh, José Adonai? José Adonai. Ah, Francisco. O José, José Francisco. Yes. Okay, José Francisco. Thank you. Hey. Thank you. Okay, yo soy Tatiana. Present. Thank you. José Orlando. Present. Thank you, Martha Esther. I hear. Thank you, Miguel Alexander. No. Okay. Nancy Eugenia. Present. Thank you. Osvaldo Vladimir. Present. Thank you. And... Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Sara Yamilet. I'm here. Thank you. Teofilo Leonardo. Present. Thank you. Jacqueline Adriana. And uh, Maricela Stephanie. I'm here. Thank you. Okay, let's take a 10 minute break. Regresamos a las 9 uh, 13. Okay, 9 13. Okay. Okay. Thank you. Enjoy your break.
Hello. 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 Okay, I, ho I hope you have had a wonderful break. Enough time, eh? Suficient tiempo. Comimos algo un poquito, ¿verdad? So, la carrera. Okay, very good. Entonces, uh, eh, estamos uh, viendo los, sí, los departamentos, diferentes departamentos, y vimos que cada uno eh, tiene su definición. Okay, vamos a empezar con, uh, con Marta. Marta, eh, ¿podría por favor leerme uno de ellos? Cualquiera, es que usted quiera. Ok, teacher. Eh, purchasing, marketing, human resource, managing. Ok. Eh, me lee el departamento y su definición, por favor, please. Mm, con la definición también. Sí, solamente uno. Ok, teacher. Marketing, develop, design, new or improve, improve existing products of process. Ok, muy bien. Entonces vamos a decir que develops, designs, new or improve existing products or processes. Processes. Ok, okay. digamos otra vez, marketing department. Marketing department, develop, mm -hmm. design, new or improve, e existing product, products or processing. Ajá, y la palabra improve. Esta dice improve. Improve. Improve, yes. Mm -hmm. Ok, entonces diría, eh, marketing department develops. Le ponemos la S ahí porque ya estamos hablando de marketing department. Marketing department uh, develops, designs, new or improve existing products or processes. Marketing department develops, develops designs, new, develops, 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 develops design, new or improve, improve, ex improve existing products or processes. Muy bien, leamos otra vez, ya casi lo tenemos. <laughs> Marketing department. Uh -huh. Develops design. De develop. New or, develop uh -huh. design. New or improve. Improve. Ex improve existing products or processes. Ok, seguimos teniendo problemas con develop and improve, ¿verdad? Develop. Uh -huh. Improve. Lo digo de nuevo. Por favor, hasta que lo diga bien. <ríe> Marketing department. Develop, develop. Design. Develop. Design. Mm. New or improve existing products or processes. Very good. Excelente. Excelente. ¿Alguien quiere uh, leerlo eso? Ya con las correcciones. Nadie. Okay. Yeah. 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 Develop, design, new, improve, but exit. Eh, la palabra es uh, exiting or Ex existing. 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 Uh, products or process. Okay. Vamos a ver. Entonces tenemos a uh, improve. Improve. Existing. Existing product, product or uh, processes or processes, uh, processes, processes. Mm -hmm. Entonces, va a leer así: marketing department develops, designs con la S, mm -hmm. new or improve existing mm -hmm. products mm -hmm. or processes. Existing. Okay. Marketing. Marketing, develop, design, 
new or improved existing products or processes. 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 Improve existing. Improve existing. Okay, otra vez, marketing department, develops, Mar design. Marketing department, mm -hmm. develops, designs, new or improved. Improve. Improve. Mm -hmm. Improve, existing. No, existing. Existing uh, products or processes. Processes. Yeah. Processes. Okay, otra vez. Marketing department um, developed, designed, new or improved. 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 Improve. Mm -hmm. Sí. Existing. 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 <laughs> Existing. Um, Products or processes. 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 Ajá. Uh -huh. Repeat. Mm -hmm. No. Marketing department. The bullets. Develop. Develop. Design. New or improved. Eh, eh, ahí le dice improved. La E es muda. Entonces no improve. suena, solo suena la, la V, que es improve. 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 Va, voy a comenzar de nuevo. Ok. Marketing department. De, develop. Designing. New or improve. Exiting. Existing. Existing. Uh, Yeah. Existing products o processes. Está bien, está bien, solo existing nos queda, ¿verdad? Okay. Okay. Very good, excellent. Thank you, uh, Sandra. All right. Um, ¿Alguien más? Otro, ¿Otro departamento? Sí, dígame, Osvaldo. Es en, en New, tengo dudas si es New o New. Por ejemplo, New, new York. New. Es new. New, ah, yes. New. Ajá. Uh -huh. New or improve, como New York. Okay. Mm -hmm. Very good, excellent. Okay, um, eh, Osvaldo, ¿me puede leer production? Department, please. Production department. Control and supervise the production workforce and inventory. Okay, solo de, eh, trabajaríamos en control. Control. Controls, yes. Control. And supervise the production workforce and inventory. Yes, inventory. Entonces, uh, inventory is uh, inventory, no inventory. Inventory. El, inventory. The workforce is la mano de obra. Workforce. Workforce. Mm -hmm. Es la mano de obra. Okay, le hago otra vez, Osvaldo, please. Production, control, control, and sup production, control, and and supervise the production, workforce, and inventory. Yes, and inventory. Yes. Okay, very good, excellent, good job. Uh, Carlos, uh, uh, human resources, please. Human resource management. Human resources management. Human resources management. Muy bien. Recruit, select, and, and train new employees for the right help in the company. Okay. Entonces, la primera sería recruit. Recruit, recruit sell it. y esta sería job, 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 
Jab, como Jan. Jab. Jab. Uh -huh. Human Resources Management. Muy bien. Recruit, select, and train new employees for the right job in the company. In the company. Very good. Solo estamos en, en, la, en el acento que recruit and select. Yeah, select. No select. Es select. No select. 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 No. Select. 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 Como la selecta. Select. 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 Yes. Uh -huh. Pero ahí no se le da la pronunciación a la T, dicho. Como no, select. La, la, la C y la T o, eh, eh, se oye como una T. Select. 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 Yeah. Select. 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 No. Select. Ahí te falta eh, eh, la te, te voy a decir como ya vamos, vamos a ver, just a second. Entonces, esta sería como select y después le ponen la T. Ya, yeah. así como select. 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 Sí. Select. No, ve la K, select. Select. Te, te queda como select, así como pegado, select con la K. Select. 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 Ah. Ahora la T, select. Select. Ahora la T. Select. Ahí está, sí, Damaris, ahí está. Select. Select. Yeah. Select. 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 Ahí está, Damari, sí. Ahora diga, Carlos, select. Select. Ahora la t. Después de la select, le haga la. Select. Ahí está, Damari, mire. Enséñela, para ¿cómo lo hizo? Diga. Uh, como select, como sacando la lengua. Select. Apretar. Select. Como que le va a hacer. ¿Sí? Ah, sí <risa> como, como que estoy. Sí. Yeah. Select. 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 Uh -huh. Select. Ahí está, ahí está, ahí está. Eduard Carlos. Bien. Yeah. Esa es select. Entonces ahí dice select. Recruit, select and train new employees for the right uh, job in the company. Yes. Ese sería select. Ahora, accounting and finance, uh, Sara Almeida. ¿Cuál te echa? Accounting and finance. Ah, ok. Está acá. Department accounting and finance. Eh, keep the financial record of transaction involving monetary information flow and outflow and outflows uh -huh. outflows, outflows. Yeah. entonces keep the financial keep the, the financial the final. accounting and sería uh, department accounting and financial no finance aquí finance. no es finance Finance. Finance. Mm -hmm. Department Ellos... Accounting and Finance. 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 Mm -hmm. Keep the financial. Financial. Uh, keep the finance. ¿Cómo me dijo? Financial. <laughs> financial. Uh -huh. no. Keep the... Keep the finan... Keep the financial record of transactions transaction in, transaction involving uh, monetary uh, inflows no inflows and outflows inflows and outflows yes inflows I, and outflows por la w agarra ese 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 ah, efecto de o sí, sí, inflows oh. and outflows oh. 
in, flows, and out. Otra vez. Por favor. Department, accounting, and finance. Keep the financial record of transaction involving monetary inflows and outflows. Yes, monetary, monetary. monetary. Yes, uh -huh. monetary. monetary. Yes, very good, excellent, good job. Buen trabajo, Sara. Okay, very good. Eh, tenemos una más, Eugenia. Um, ayúdeme con marketing. Esa ya la leí, ¿no? Sí, pero, pero Eugenia no oh. la ha leído. Oh. <ríe> la quieren salvar, mire, Eugenia. No, yo, teacher. Sí, sí, es que a Eugenia eh, le gusta hablar con el micrófono apagado. Es que okay. me pongo nerviosa. Sí, sí, sí. Es, es Yahaira el problema. Ella es. Sí. sí. Okay. Marketing departments develops design new new or improve existing products or processes. Yeah, very good, excelente, good job. Entonces sí, póngase nerviosa. Si lo va a leer así siempre, póngase nerviosa. Yeah. Very good, excelente. Ajá, uh -huh, excelente, good, good job, excelente trabajo. Ok, eh, dígame alguna, alguien que quiera leer alguno antes de pasar al otro tema. Pruebe su lectura. Yo, teacher. Dígame, Freddy. O David, digo también que le dé David, pero... Ok. Vaya. Eh, marketing department. Uh -huh. eh, develop, design, new art, improve existing products or processes. Ok, products. Products or processes. Product or products. Products. Mm, products or processes. Or processes. Yes. Very good, se sí, bien, uh, David. Has uh, improved bastante, has, has, has adelantado en tu lectura. Very good, thank you. Uh, Christopher? Uh, number three. Okay. Purchasing. 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 Uh -huh. uh, buy and acquire raw materials, production, equipment, exciting for the use of the organization. Ok, entonces vamos a ayudarte en Equipment. Equipment. Eh, equipment. Product, yeah, production. Production. Y, y, la, y la palabra esa, eh, etcétera. Así como en español, sí, es etcétera. En español ya no existe esa palabra, etcétera. Ya fue abolida por la, la Academia uh, Española. Pero en inglés todavía la podemos usar, etcétera. Ahí si no, no, no la han uh, prohibido. Sería, sería entonces siempre etcétera. Etcétera, sí. Uh -huh. Entonces sería uh -huh. production, equipment, etcétera. Yes. Equipment, etcétera. Ok, ok. okay. Uh, purchasing, purchasing. Yes. Buy and acquire raw materials, production, equipment, etcétera, for the use of the organization. Very good, Christopher. Thank you very much. Thank you. Thank you. Uh, Edwin, please. Uh, production. Production. Okay, very good. Uh, control and supervise the production, work phase, and inventory. Okay. Very good. Entonces, production uh, dice que eh, control, no control, control and supervise the production workforce and inventory, inventory, no in, inventory, 
no inventor inventory. Otra vez, por favor. Production. Uh -huh. Control. Control. And control. 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 Control, yes. Uh -huh. Control. And supervise the production. 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 Workplace. Workforce. Workforce. And inventory. And inventory. Yes. Uh -huh. Okay, entonces production department controls and supervises the production workforce and inventory. Production. Mm -hmm. Control and supervise the production workforce mm -hmm. and inventory. Very good. Excellent. Good job. Okay, Freddy. Okay, teacher. I try number two mm -hmm. research and development Muy bien. so research and identify what customers want and need at the right place okay so i'm bent to the palabra identify no es identify identify como cuando dices identity identify okay. Identify. Mm -hmm. okay. Entonces, Again. Sí, sería, te lo voy a leer yo. Research, okay. research and development. Uh, research and identify what customers want and need at the right place. Okay. Um, research and development. Research and identify what customers want and need at the right place. Muy bien, excelente. Solamente customer. Acuérdense que ese no es customer, es customers. Customer. Yes. Me dijiste customer. Okay. Dilo otra vez, por favor. Okay. Re uh, research and development. Research and identify what customers want and need at the right place. Very good, excellent, good job. Ya se te escuchas uh, diferente. Okay. Yeah, very good, excellent, good job. All right, entonces si ya no hay más, seguimos. Uh, Damaris, dígame, please. Okay. Marketing department. Okay. Devel develop, design, new art, improve existing uh, product, production, or process. Ok, vamos a ver. Eh, estamos en marketing. Marketing. Develop, design, new, or improve existing products or processes. Marketing department. Develop, design, new, or improve existing Product, um, product, no, no product, no, 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 production no, 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 products products no, uh -huh. products no, processes processes yes yes very good no, uh, si, si decimos products and processes ya tenemos el, el, los demás se, se escucha como no, pero se, se entiende la palabra correcta sería improve existing products or processes. Pero se le entiende. Si quiere probarla otra vez, mucho que mejor. Okay. Marketing department. Uh -huh. Develop, design, new or improve existing. Uh, Esa palabra. Product. Products. Products, products or processes. Muy está bien, Very good. excelente. Buen trabajo, good job. Gracias. All right, entonces uh, vamos a ver las uh, 
information question, la que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Dice, esta dice, what do I do? What do I do? Quiere decir, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo, qué es lo que hago yo en mi compañía? Eh, esta persona es un supervisor. ¿Se acuerdan la palabra supervisor? El supervisor, supervise. ¿Sí? Supervisor, supervise. Entonces, what do I do? I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. A week. Aquí no dice at, at, at week. Está eh, equivocado. Aquí tiene que decir a week. Two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Acuérdense que breakfast no es breakfast, ¿verdad? Es breakfast. La, la A es muda en este caso y se lee breakfast. Voy a asombrear la A para que usted tenga cuidado cuando esté haciendo la lectura, para que no la mencione. La A es muda, acuérdense. Breakfast. Ok, very good. Entonces, uh, vamos a alguna pregunta de alguna pronunciación de ellas que leí, que usted se le haya dicho como, es así rara esa pronunciación. Dígame, Damaris. Micrófono, Damaris. <ríe> Lo siento, toqué sin querer. Oh, ok, le voy a bajar la mano entonces. Bye. <ríe> Vio Sandra, ¿cómo hice? Le bajé la mano así. <risa> ok, very good. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Teacher, con... Dígame. Tal vez la cuatro la puede repetir de okay. la. How, how do they plan the marketing? They investigate. La última letra es gate. They investigate. Eh, vea que la. la esta es la I de las vocales, ¿se acuerda la I? Esta es la E de las vocales, invest. Esta es la I, invest T. Y ya aquí sí se aplica la regla que les dije yo, que las palabras que terminan en E, se elimina la E y suena sí. la última consonante. En este caso es la T. La T va a sonar como T. Okay. Yeah. Y esta va, se va a sonar como E. Entonces dice, investigate. Yes. Investigate. Okay. Mm -hmm. Investigate. They investigate the customer's needs. Ok. Buena pregunta. Excelente pregunta. Yes. Ok. Entonces uh, comencemos con la primera y vamos a tener a David leerlos la primera eh, línea del workforce. La pregunta y la respuesta, ¿verdad? Okay. What do I do? I supervise the production 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 eh, esa palabra workforce 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 Work. yeah. okay. workforce es la mano de obra workforce workforce workforce, yes, workforce. workforce. ok Was, ahí, eh, ahí si te fijas David eh, aunque la palabra termine en E, pero no es seguida por una vocal aquí, entonces, sino que es, la sigue una consonante. Entonces, por eso... Ajá, que eso le iba a preguntar. La O si se, no, se, no se, se como O, sino que word for, se, force. Por esa word cosa. Force, ajá. Word force. Work. Okay. Work. 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 Force. Work. Force. 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 Workforce. Esta se oye como una K. K, K. Work. Work. Workforce. Work. Work. Workforce, yes. Uh -huh. Work. Workforce. Force. Force, okay. yeah. Workforce. Ahí está. Ahí está, ok. What do I do? 
and supervise the production workforce. Yeah, workforce. Entonces, esta persona lo que hace es anda en el departamento de producción y anda verificando que todos los empleados estén haciendo sus, sus trabajos. En el caso de, de Eugenia, ¿verdad? Hay un, hay un workforce, hay una supervisor que anda en el departamento verificando que todos estén haciendo su trabajo. Ese es el workforce. Ese es supervise the production workforce. Very good. Eh, number two, Sandra. Where do you work? I work in the account. In the accounting. In the accounting department. In the accounting department. I work in the accounting department. Yes. Where do you work? I work in the accounting department. Esta, aunque no se, no se escucha eh, eh, como se dice, pero esta se, se dice como, como una E. Where do you work? I got work, no work. Yeah. You know, okay. Where do you work? I work in the accounting department. Yeah. Uh, where do you work? I work in the accounting department. Yes, very good. Ahora le voy, le voy a ayudar en la fluidez. Me gusta su pronunciación, pero necesitamos trabajar en la fluidez. Por ejemplo, la fluidez en español diríamos yo me llamo Antonio, ¿verdad? No tengo problemas en la pronunciación, se me entiende todo, pero la fluidez es, es ya no hablar así, sino que yo me llamo Antonio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en eso, vamos a decir, where do you work? Diga. Where do you work? Vea, where do you work? Where do you work? No, ese gap lo vamos a borrar. Where do you work? Where do you work? Otro gap. You ah. work. Yes. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Ahí está bien. Otra vez. Where do you work? Where do you work? Muy bien. I work in the accounting department. I work in the country department. I work in the accounting department. I work in the country department. I work in the accounting department. I work. No pare. No. I, I work in the accounting department. I work in the accounting department. Ahí no. I work in the accounting, accounting. department. I work in the county department. In, in the in accounting, the accounting department. department. I work in the in, in the accounting the, uh -huh. department. I work in the accounting department. I work in the accounting department. Accounting, termina con una N, accounting department. Accounting department. Okay. I work in the accounting department. I work in the accounting. In the accounting. The a. In the, 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 a, the a. I work in the accounting department. Ok, ahora, ahora unamos todos. Um, where do you work? I work in the accounting department. Where do you work? 
I work in the accounting department. I work in the accounting department. Where do you work? I work in the accounting department. Aquí te dice accounting. Eso es lo que le, le, se oye diferente. Fíjese, in the accounting department. Counting, counting, counting. Yes. Yeah. Accounting department, yes. ¿Deje eso? ¿El qué? ¿Qué toqué? Yo no he tocado nada. No, mi chulo. <laughs> el chichito que me estaba dañando. I dañando work el... in the Acá viene el agua con todo, teacher. ¿Ah? Acá viene una buena tormenta ya. Ya, yeah, ¿verdad? Where... Ok. Where do you work? I work in the accounting department. Ahí está muy bien. Excelente. Muy bien. Thank you. Excelente. Ok, Marta, next. Déjeme eso. No se me deja eso. When do you, when do we, do, when, perdón, no when sabía. do we go to meeting, we go to meeting two times a week. Okay, yes, uh, is it two times, two times, two times. Two, two times. Yes, very a good. A week. Entonces, si se va a escuchar, when do you go Pero, to meetings? Sí, I go to meetings two times a week. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. Week, no, week. Week. Ahí está. We go to meetings two times a week. We we go to meeting yeah. two times a week. A week, very good, excellent. Okay, uh, Jose Orlando, uh, number four. Okay. How do they explain the marketing? Uh, they investigate the customer needs. The customers need. The customers need. Mm -hmm. How does it? Oh. They investigate the customer needs. La, uh, ahora, en usted, la, la, la fluidez la tenemos bien. Lo que no tenemos bien es las terminaciones de las palabras. Vea, no es lo mismo they investigate the customer need que they investigate the customer's needs yeah. las S se le tienen que escuchar y cómo decimos cómo hacemos la S ponemos la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente y decimos así como una una culebra needs. Y decimos they investigate the customers needs hagamos okay. sería they investigate that customer needs y la S no escuche para nada customers needs customers needs 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 la S no escucho needs needs ahí se la escuché ok they investigate the customers Needs. They investigate the customer's needs. Needs. Okay. Yes. Pasable. Okay. Very good. Eh, eh, uno más. Tenemos a, a Carlos. Carlos Eduardo, no te escucho. No me escuchas. Yo creo que no me escucha, Carlos. Entonces, yo creo que está lloviendo donde él, porque sí, acaba de mencionar la así. lluvia, dijo. Ajá. Ok, ok. David. What's, eh, la última, ¿verdad? Sí. Ok. To shoot breakfast. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. What's time do you take? 
breakfast. 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 Um, I take breakfast of a I N. Okay. Acuérdate que lo que está en verde es lo que no suena. Okay. Entonces, aquí, eh, David, What? aquí en esta vamos a aprender algo. Que vea, cuando tengo dos E juntas, solo voy a, a pronunciar una T. Entonces, la, la terminación de what lo, lo extiendo hasta time. Y voy a decir what time, ¿oye? What, what time. time. No digo what, what time. time. No digo dos T, sino que solo una T. Y esa T what la time. prolongo, digo what time. What time. Yes. What time do you take breakfast? Breakfast. What time do you take Breakfast. Breakfast, yes. Y para, se, para que se te oiga más bonito, tienes que pro, a practicar el sonido de la T. Eh, sí, haciendo así, haciendo como tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Pero que se oiga así. Para que se te oiga, what time, oye, what time you take, take breakfast. Breakfast. Léelo otra vez. What time do you take breakfast? Muy bien. La contestación. Eh, sería I take breakfast. No, I take. Es el mismo I este take. take. Uh -huh. Sí, sí, es cierto, es cierto. Uh -huh. I take breakfast o up night, eh, perdón, a, eh, sería a.m. Yes, at 8 a.m. Sí. At 8 a.m. Up. 8 a.m. Esa es eh, como la 8 termina en T, ¿verdad? 8. 8. Entonces, esa T la llevamos para T. T. A. M. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Ajá. Okay. At 8 a.m. Yes. Ok, very good. Excelente. ¿Alguna pregunta de, de pronunciación de, de esto o fluidez? ¿Algo que quieran saber? Todas las lecturas que hicieron, perfecto. Ya eso ya lo aprendimos y ya solo es de irlo practicando. Y van a ver que... I have a question, Enrique. Por favor, Enrique. Um, siempre que vamos a preguntar una hora de, para hacer algo, siempre es what time. What time, see? Mm -hmm. yes. oh, what yeah. time? What time do you uh, start work? What time do you go home? What time do you have your meetings? What time do you want to leave? What time do you want me to call you? Yeah. Mm. Yes. Okay. 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 Para, y para, con, y para contestar siempre tiene que ir a a a m. El at. Uh, no sé si estuviste para la clase que. Para, uh, Explicamos el in, at y el on. El at siempre lo ocupamos para tiempo, para la hora, porque es una, una posición exacta. At 8 a.m. a las 8. At 6 p.m. a las 6. ¿Eh? Eso. Ok, very good. Excelente. Entonces, uh, eh, vamos a, a terminar aquí. Solo vamos a contestar estas preguntas y terminamos, ok. Por ejemplo, dice, create question based on the answer. La primera dice, I have to write a report about the production every day. ¿Cuál sería la pregunta? What you doing? What you doing? Mm, what you doing, no. no what you when doing? you have to write a report. I have to write a report about the production every day. I do. When? What do I do? What do I do? When you have to write a report. Ajá, más o menos, ahí vamos. About the production. What? Yes. I have to write a report about the production every Friday. Yes. What report do you have to write? Yes. Entonces, yeah. What report? 
do you have to write? Yeah. What report do you have to write? I have to write a report about the production every Friday. ¿sí? Entonces, ¿qué reporte tienes que escribir? Tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Number two, ¿qué sería? I work in the blue building. Where do you work? Yes, where do you work? Yes, where do you work? Very good. Sir, Señor, una pregunta. Sí, dígame. Eh, disculpe que lo interrumpa. No, 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 no es interrupción. No, no interrumpe. En la uno, ¿por qué no sería eh, qué estás haciendo? O sea, también puede ser porque... No, porque... Le pregunto, ¿Qué estás haciendo? Él me puede responder, ah, yo estoy haciendo un reporte sobre la producción cada viernes. Sí, eh, entonces... Puede ser eso? Sí, correcto. Si decimos eso, vea. Eh, what... What do you doing? Sería... Sería, what are you doing? Ah, eso. Sí. Sorry. What are you doing? Sí. Eso sería en ese, eh, what are you doing? Eso sería qué estás haciendo en ese momentito que te estoy hablando. Entonces, diría, aquí sería, I am writing a report about the production. I am writing. Esa sería la respuesta. Pero este es, I have to. Y es, I have to write a report. Tengo que escribir un reporte acerca de la producción. Y es, entonces, what report do you have to write? ¿Qué de, reporte tienes que escribir? Tengo que escribir un reporte de acerca de la producción. Por eso es que no se puede contestar what are you doing? Solo what report do you do you have to write? Y ahí le pongo el have to, ¿verdad? Porque aquí me dice have to en esta otra, en la respuesta. Por esa razón. Okay. Número dos, where do you work? I work in the blue building. Y la otra? What time? What time? Very good. What time? What time? Mm, Maria and... Do you work? Do you, you work? No. Work. No. What do day? Time? Do you? Day. Start working? Okay. Yes. Start. Yes. Start. Working. Very good. Good job. Working. Yes. What time do you start working? Or oh, what time yeah, do you start working? Uh, Maria uh, and I start working at 10 p.m. Pero ahí es, es son, hay dos personas, ¿verdad? Sí, and you, Maria and I, somos you. What time do you? María y I start working at 10 p.m. ¿A qué horas comienzan a trabajar ustedes? Oh, María y yo comenzamos a trabajar a las 10 p.m. Es una pregunta para Plural. varias. Para, para varias. Plural. You de ustedes. Sí, sí you de ustedes, sí. no el you de, de tú, ¿verdad? Sí. Eso de, depende de, de, del momento en que la vayamos a emplear, ¿verdad? Depende, sí, depende de, cuán, de cuántas personas estamos hablando, porque en este caso María en I somos dos personas ya, no son ustedes. Ok, okay. Eh, number uh, four sería. Are... We design and other creates the new products. We design. When? No, sería how. Acuérdese, uh, está preguntado por un proceso. How, how, sí. how, how do, do you create, create the that? new product? Yeah, product. a new product, yes. Uh -huh. Product. Product, yes. Product. How do you create a new product? Well, we design and others create a new product. Yes. Nosotros des, uh, hacemos el diseño, pero otros son los que crean el nuevo producto. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Why? 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 Yes. 
Why. Why. Ahí está el because. Siempre okay. que encuentre un why, encuentre el because. Ok. Why. ¿Qué? ¿Qué es lo que Why do they have, have qué? A meeting. Yes, a meeting. there you go. A meeting. a meeting. Very good. Excellent. Why do they have a meeting? Yes. Right. Oh, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Yes, SOS. Very good. Excellent. ¿Alguna pregunta? Sir, siempre la uno, ¿verdad que se puede reformular la pregunta como what do you have? What do you have to write about? Uh -huh. ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Sí. Otra, what do you have to write pregunta? about? La podemos uh, uh, escribir a diferente forma you, también, ¿sí? What do you have to write about? about? What do you have to about? Yes, what do you have to write about? Lo diríamos así. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces, para mañana vamos a, a crear, uh, we're going to create questions with WH words. Acuérdense las WH words, what, when, where, why, and who, um, para mañana. Y esa la vamos a preguntar a nuestros uh, classmates, nuestros compañeros de clase, ¿ok? Entonces, para homework, we will create... WH question. Ok, cada uno de ustedes va a escribir uh, uno, dos, one, two, three, four, five questions using what, when, where, why, and who. Agarrando de, de modelo, de maro, estas que hemos nosotros escrito, ok. Ok. Okay. All right, entonces... Uh, Cinco preguntas y sus respuestas serían. Solo correcto, sí, y así como las hemos hecho aquí. Ok. Ok, ok, I'm gonna, um, gonna call roll, voy a pasar lista y nos despedimos, ok. All right, uh, tenemos uh, just a second... Carlos Eduardo Alarcón. Good night, teacher. Good night. Uh, Christopher Manuel Vázquez. Good night. Good night. Damaris Lisette Guevara. Good night, teacher. Good night. David Alfredo Leiva. Good night, teacher. Good night. Edwin Samuel Rivas. Good night, everybody. Good night. Uh, Evelyn Yajaira. Good night, everybody. Good night. Uh, Freddy Enrique. Good night. Good night. And Helen Saray. Good night. Good night. Jose Adonai. Jose Francisco. Jose Francisco. Okay. Um, Jocelyn Tatiana. Good night. Good night. Uh, Josue Orlando. Good night. Good night. Y Martha Esther. Good night, teacher. Good night. Uh, Miguel Alexander. Nancy Eugenia. Good night. Good night. Uh, Osvaldo Vladimir. Good night. Good night. Sandra Elizabeth. Good night, teacher. Good night, Sara Yamilet. Hey, good night, teacher. Good night. Uh, Teofilo Leonardo. Teofilo. Ya se fue Teofilo. Teacher Francisco dice que está ahí, pero no escucha. Francisco Hernández. Yeah. Ok. Ok. Y Teofilo. Teofilo se fue, ¿verdad? Uh -huh. Sí, quizás. Ok. Sandra, ya le pasé lista. Uh -huh. All right. Okay. So, um, hasta ahí llegamos. I see you uh, tomorrow. Have a good night, uh, Sandra. You.
Bye-bye. I have a good night, teacher. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.